丫头，丫头，哎，丫头，哎，丫头，快乐，好想你呀、啊，丫头，他们虐待我，哎，丫头，快，快回来，哎，头，哎，丫头，回来，哎，丫头，哎，丫头。快回来！奶奶想你，奶奶想你啊！哎呀！哎呦妈，都几点了？你怎么专挑半夜闹啊？我都走了，他们都不给我饭吃。哎呀！行了。一会儿就来了啊！奶奶好想你啊，哎，阿头，他们虐待我、啊。玲玲，哎呀，玲玲，玲玲，我回来，玲玲，快点儿！你怎么睡得那么死啊？我在楼上都听见了，你怎么就听不到呢？因为这阵子奶奶哭哭啼啼的实在太吵了。所以我就用棉套把耳朵给堵住了。行了行了，赶紧给奶奶弄点吃的去，啊！现在，要不然奶奶怎么睡呀、啊？哦，真是！以前那个安秀媛在的时候，她不管什么时间，都能把奶奶伺候的好好的，从来不见她闹。你怎么就不行了呢？还愣着干什么呀？快去啊！嗯，哎。你快回来呀、啊！妈，丫头，妈，你别闹了，这深更半夜的，邻居都睡不了觉了。你谁呀、啊、你？我都说过了，不把我的安丫头找回来，谁都别想消停。妈，您听话啊，我都已经在给您做夜宵了，一会儿给您吃，吃完您就睡觉，好吗？吃宵夜，你你先大便吧你啊，还吃宵夜呢？哎，丫头，哎，丫头，你回来。这样下去，所有人都会疯掉的。必须把他送到医院去。在这儿休息啊？你昨天不是先回家的吗？我们家里被我奶奶闹的，根本就睡不了觉。那为什么没有去方子怡那儿？怎么了？我只是多喝了几杯而已，没事的。以前你也喝多过，但不是这个样子。宋平，缘分这种东西强求不来，我看你还是算了吧。不知道你在说什么，怎么？你觉得我为了那种女人，我会自暴自弃吗？她值得我这样做吗？你这种呢，就是死要面子活受罪。以前有骑兵和美芝，现在又多了个安秀妍。有句话说得好，性格决定命运。你就是一个典型。你的意思是说，我一而再的被最好的朋友出卖，这就是我的命。啊，宋平，对不起，我没有别的意思，我只不过觉得你是时候该反省一下了。哎，阿姨、啊，您的土豆丝，请慢用啊。哎，老板，您的干煸鱿鱼啊，谢谢。
哎，太会说话了，终于有进步了。哎，小姐，哎，什么事啊？两碗饭一个汤。两碗饭一个汤，好，我记住了。秀妍，是经理，什么事啊？秀妍呐，我一直都想问你，我看你干的也挺卖力的，那我就不明白了，以前那个老板为什么要辞退你啊？呃，我也有点记不清楚了。哦，看来你干的不开心呀、啊。不过他奶奶对我可好了，不是吗？啊，是是是。服务员，哎，汤呢？哦，马上到，稍等啊。啊，去忙吧。猪头，给我滚出去！妈，你，少废话，我已经说了，没有安丫头，我谁都不要。如果不敢安丫头给我找回来，我就把你们通通都扫地出门，滚，滚出去。妈，走，妈。妈，我看暂时先别找别的保姆了。奶奶不会让他们伺候的。可是这里没有人也不行啊，奶奶这身体是需要人伺候的。我都陪了整整两天了，眼圈都黑了。哎呀，让我怎么办呢？奶奶这分明是要折磨死我们呀！不知道那安秀妍到底有什么魅力，能让奶奶这么茶不思饭不想的？你们在说什么？你们说我坏话，还不快去找安丫头！我谁都不要。没有，妈，没有。妈，我告诉你，秀妍已经走了，您不要再提她了，好吗？我知道她走了，是你赶她走的，是你这个坏女人赶她走的。也不知道我这个儿子是吃错了药了还是怎么的，会娶你这个扫把星进门。妈，您这是什么话呀？干脆我把话给你挑明了，你今天就真的是有什么三长两短，秀妍也不可能再回来的。你，你，你这个坏女人，你这个扫把星，你就是扫把星，你居然诅咒我，你这个扫把星，奶奶，你你敢咒我哈、啊？我说你是扫把星啊！你听着，你你妈你妈咒我哈、啊！哎，这不会的，奶奶。哎，你是乖孩子去。把你嫂子找回来，把你嫂子找回来啊、哦！妈，你现在即便去找他，人家也未必肯回来。他是我的孙媳妇，为什么不回来？什么孙媳妇啊？他们已经离了，他配不上松平的。你，滚，滚！你这个扫把星，你给我滚！扫把星！妈，你到底要我怎么样啊？我告诉你，不把安丫头找回来。我就这么一直闹下去。秀妍，难道是因为这个？你就来这里打工了，我真的没想到。其实松平，他不是一个在钱上会计较的人。秀妍，你现在觉得很辛苦吗？人生本来就辛苦啊。不过我觉得。你们有钱人，表面看起来好像拥有很多的，但是可能心里面也有一些说不出来的苦吧。是啊，我的苦也许并不比你的少。啊，秀莲，我可以帮你找个更好的工作。为什么？可能是我想补偿你吧，毕竟是因为我才把你牵连进来。要不是我，你现在还在江边过着无忧无虑的生活。现在让你到清城来过这样的日子，我就有点对不起你。如果你真想补偿我的话，你就请我吃这一顿饭吧。真的这么简单吗？那还要多难啊！<笑>秀妍、嗯，你
你愿意跟我做个朋友吗？跟你，嗯，那是我的荣幸啊。好的。那这么说定了，一言为定。好，谢谢，来。你请我吃饭，可是呢，我无以回报。这样吧，我唱首歌给你听啦，那大家就谁都不欠谁了。啊，好啊，好啊。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，你的笑容这样熟悉，我一时想不起。<笑>秀妍，你的声音真好听。哎，你去学过声乐吗？你别笑我了，我哪有钱学声乐呢？真的，你唱的相当不错。对了，嗯，我我知道，浩然他曾经骗过你，我希望你不要放在心上。嗯，我知道呢，你也不理解我们这些穷人，饥一顿饱一顿的生活。有时候我们真的是为了钱会做一些不得体的事，但是绝对不会做那些违背良心的事情。秋雨，这个我知道的。我们第一次见面，我真的不敢相信，世界上还有像你这样生活这么辛苦的人。哦，我没有看清你的意思。你身上有一种朴实的美，真的。当时你看到我浪费粮食、心疼的样子，我到现在都忘不了。其实我第一次看到你的时候啊，我心想：哇，这个女人好漂亮啊，好高贵啊，好有气质，而且好有文化哦、啊。没想到我们还这样互相欣赏。哎，为了这一点，那我们喝一杯，来，干杯。嗯。我衷心的希望你可以真的开心一点，因为有时候我看到你的眼神，好像有点伤感，是吗？呃，好多事情都过去了，你不用在意的。呃，对了，秀英，你学过皮肤护理吗？我皮肤不好吗？没有，我有一个朋友学美容的，开美容院的。如果你愿意，也许我可以。我明白了。谢谢你，看时间吧。好，我也差不多该回去了。那我先走了。嗯，好，改天再聊。好，那我送你吗？啊，不用了。拜拜。啊，对，谢谢你这顿饭啊，再见。秦总的奶奶怎么又住院了？住院不是挺好的吗？这倒是个能讨他老人家欢心的好机会。这倒也是啊。哎，姐姐，我听说秦总奶奶的脾气可怪了，要不要我陪你一起进去呀？不用了，一个疯老太太能有多大能耐？哦，姐姐，这个给你吧。嗯，你小心点啊。拜托你们了，谢谢你们啊。啊不用不用，其实您不用这样的，这都是我们应该做的。嗯还是留给豆豆吃吧。啊不不不不，给你们的。嗯，好吧，那谢谢您了。哦，对了，孩子的爸爸很忙吗？怎么，你们没有一起来啊？爸爸，啊、嗯，哦，他，呃，他没空。哦。哎，你那么关心豆豆爸爸干嘛呀？我是担心他脸上的伤。哎，对了，上次他见义勇为之后没事吧？那帮流氓没有报复他吧？见义勇为啊！对啊，呃，没事，没事，没事。嗯，真多亏你们了，还惦记着他，应该的嘛。好了好了，不打扰你们工作了。啊啊、这有人相信啊？见义勇为，他，哼，流氓来了，他比谁跑得都快。
话了，你怎么可以下地走路呢？你还记不记得你在家里面？我从来都不会让你的双脚碰地的。要不呢，我就让你坐轮椅；要不我就背着你。怎么会像今天这个样子呢？嗯，像你这个年纪呀、啊，你知道吗？很容易受伤的。万一你真有什么意外的话，你要我这安丫头后悔一辈子吗？你要我难过一辈子吗？你怎么那么不听话呢？你？你再那么不听话的话，我不理你了。嗯嗯，我知道，我错了，我错了。可是，可是在这里他们都不照顾我，而且我好想你。我出去，就是为了找你嘛。我真的好想你，我只是想找你，我才出去的。我知道了，我等一下出去狠狠的骂他们一顿。好，好，好，好。你以后不要再这样子了啊！你知道，不要那么不听话。主要是你不要离开我嘛。等等，你来了。嗯。奶奶，待会儿我哥过来看你。哦哦，嗯，奶奶，我我,我出去给你拿杯水啊。哦哦，不要不要不要，我我不喝水，你不要离开我。不怕不怕，我一会儿就回来了。啊，不要，一会儿都不行。你在这做什么？啊啊！这不欢迎你，你走！啊，马上走！啊、不让他离开！不行不行！走走走！哥，不要！不要！不要！不要啊！你非要在奶奶面前这样子吗？你有没有人性啊？奶奶那么疼你，你这样对奶奶，你有人性吗？我对奶奶怎么了？我来找他怎么了？有规矩说我不可以来看他吗？你不要再装蒜了，你骗不了我的。你想利用奶奶达到你的目的是吧
，只有像你这种心胸狭隘的人，才会这样子想别人的。是，你心胸开阔。我告诉你啊，就拿你现在做的那些事来说，我干什么？你为了钱什么事不会做？你不要在我面前装清高了。有什么事的话，你来找我，不要再来烦奶奶，好不好？那好，那麻烦你照顾好奶奶，别再让她伤心了。轮不到你来管我。如果你们家可以把他照顾好的话，他怎么会想到来找我呢？什么意思？我的奶奶我会照顾好。你真的会照顾他吗？那他喜欢什么，你知道吗？你什么都不知道。这是我家的事，轮不到你这个外人管。你看你，现在说什么话？大风话。我没认识你之前。我真的不知道这世界上有像你这种自以为是、不管别人感受的人呢、啊。总之，我警告你，以后不要再来烦奶奶。秦总，你怎么说我怎么对我，我都可以忍，但只限今晚。奶奶她对我好，我不想在她面前跟你吵架，我不想让她难过。但是以后你跟我说话要客气点。你除了比我有钱之外，你没别的比我强。我说完了，你现在可以走了。我刚才，我着急，我过来，我我翻那么高的墙，我嘎嘣，我腰着地了。你看，哎呀，好好，不说了，不说了。哎，我跟这儿的经理已经说好了，说你有服务员的经验，啊，现在这样你过去吧。真的？好吧。老婆，你太够意思了。够意思？那我的钱是不是？啊不，这一码归一码，钱还得还。行行行行，不说这个了。我跟你说，还有一个好消息我要告诉你。你说，我们这儿长时间的要送外卖的啊，我把秀云的电话和那家餐馆的菜谱。都已经扔在这儿了哦、oh. 哎，完了以后背不住，咱们还能有小费呢。<笑>老婆，你太够意思了。<笑>哎、不是那个，走走走走走，送外卖给小费啊！啊哎呦，太好了！<笑>我就知道你得这么说。哎，大姐，我跟你说啊，你要是能去那个演艺吧唱歌，这也是不错的出路呢。还可以唱歌啊？啊！哎呦，更好了。<笑>你怎么知道我唱歌好听啊？我当然知道了。哎呦，哎，我跟你说啊，那个演艺吧呀，特别的火，好多过气的歌星都在那唱歌。哦、oh. ，哎，这样。你呀、啊，这边先干着，一旦那边有机会，我跟经理说一声，经理是我哥们儿，也是你哥们儿啊，我的朋友遍天下。呀，好啊！你不吹牛你能死，我肯定是债主遍天下吧？是不是？是是是是是。你觉得他现在能唱歌吗？能啊。啊，哥，哥，啊，宋丽，奶奶她刚刚睡着。现在奶奶睡了，一时半会儿也醒不过来。对了，其实秀妍来医院不是来纠缠奶奶的，她有个儿子住院了。儿子，还有个女儿。秀妍来医院是为了给孩子拿药的。前段时间儿子一直住院，他几乎每天都来医院，所以今天碰到奶奶，绝对属于意外。他也不知道奶奶会在这个医院。他儿子病得很重，得了肝功能衰竭，还有很多并发症，恐怕只有接受肝脏移植手术，才能够活下来。但移植的费用很高。你这是阴魂不散呐！你跑到医院来干嘛？哦，想打架是吧？好，这边是医院，我直接把你打进医院好了。来啊！我告诉你
，我今天替秀妍好好教训教训你。怎么？你觉得他委屈啊？你废什么话呀？啊？他在你家，你奶奶那么对他，你妈那么虐待他，你呢？你还是人吗？你也怎么对他？我告诉你，今天我非得好好教训教训你。来，杜超，来来来，你先拿我，免得说我欺负你。哎哎，你！我真瞧不起你，你一个大男人，居然要一个女人赚钱来养你！你别血口喷人，我什么时候让女人养我了？怎么没有？你几次跟安秀妍开口要钱，别以为我不知道。你挺有本事啊，嗯、啊，利用女人赚钱养你，你挺聪明啊。是你利用了秀妍，你害了她，你反过来说我，秦素萍，我忍无可忍了，你，你，你，你，你，你，你，哎呀！我跟你拼了！啊！钱已经不够了，我我现在还要带你去急诊。秀妍，我帮你打架。秀妍。见到他，你行吗？反正现在我们有点起色了，就给豆豆转回医院吧。我们专心挣我们的钱，别再让那个混蛋打扰我们的生活。反正我们的生活也就罢了，干嘛老打我？还有那腿，到底谁踢的？说起来我，我、哎。秀英啊，这附近的医院肯定不行。嗯，这么大的病，得到大医院治疗啊。房东大姐，麻烦你帮我问问啊。啊，不客气。我那时候是不知道你们家里的事儿，豆豆长得这么可爱，安然又这么懂事，我非常喜欢这两个孩子，就是为了豆豆，我也该出一份力呀、啊，你说是吧？谢谢您啊。不过秀云呀、啊，我跟你说，你是不是应该先让老婆搬家呀？你跟这样的人在一起，对你能有什么帮助啊？逗死我们的，不能光顾了玩，哎，还要见我。我跟你有仇啊！你这么损我。对，你就是跟我有仇，你欠我好几个月房租还没交呢，赶紧把房租给我交上来。嘿嘿嘿哎，哎呦，我说秀妍，你别听他，这房东姐瞎吵吵，就因为我欠他俩月房租，他就跟我结上仇了。切，你放心、嗯，你欠我的钱还没还完呢，我怎么会赶你走呢？嘿嘿我说嘛，还是秀妍大姐对我好。<笑>老婆啊，秀妍唱歌这事怎么着了？啊，那事儿啊，哎
，说好了，我跟经理说好了。那经理是你朋友吗？当然，嗯，那那是我哥们儿。<笑>妈妈，你又要去唱歌了？呃，是啊，妈要兼职很多份工作，才可以赚这么多钱的。哦，豆豆，你知道你妈妈唱歌很好听啊？你听过吗？当然了。你什么时候听到我唱歌了？嗯、不是，那歌厅里的人都听过了，说你唱歌唱得好，说只要你一上台，那些大老板都静静的听你唱歌。说什么你？什么歌厅啊？你居然陪人去唱歌？我我去！你听我说，安然，不听，你居然陪人去唱歌喝酒，你太不要脸了吧！安然啊，你不要叫我。说不会做对不起我爸的事，结果呢？原来你是个骗子，安然。安然，你小子真有一套。嗯，安然，你给我站住！你这一次一定要让我把话给你说完，你才可以走。听完了以后，如果你还觉得我是骗子的话，随便你。听我说。没有做过对不起你爸爸的事。为了赚钱，为了养活你，我干好几份工作，多苦多累我都不觉得。但是你一定要相信我，我们在歌厅工作都是靠劳力赚钱的。安然，你怎么这样对你妈呢？你知道她有多辛苦吗？她为了你们两个，受了多少委屈？她为了豆豆不停要，她努力工作赚钱。这回的工作是他好不容易才找到的，他为了什么？不就是为了赚钱，让你们活得幸福点吗？不都是为了你们吗？从小到大，我什么时候骗过你？我知道，你是听到我在歌厅工作，所以你才不肯原谅我。你觉得？我丢了你的脸，但是尊严、面子，对于我来说，都不会比你们的幸福更重要。我一定要赚这一笔钱，我一定会让你们过上好好的生活，你明白吗？那你为什么不跟我讲？我长大了，我不是小孩子了，我可以帮你们忙的。我一定会谅解你。可是你们为什么什么事情都不告诉我，什么都瞒着我？我的好孩子，我知道你已经长大了。以后妈妈要做什么事情的时候，都会跟你商量一下的，好吗？我的心都疼。苏平，苏平，你等等，苏平，你给我点时间听我说好吗？你看看这个。子怡，我现在真的很忙。问题不会。还有，有些事情我要跟你说清楚。从现在开始，我跟你只有工作上的关系。如果我没有找你的话，希望你也不要到公司来找我。我不喜欢被人打扰。我们怎么只是工作关系呢？前天你还来找我呢，今天又对我这么冷漠，到底我做错什么了？你要这样对我，松平，就算你讨厌我，至少给我个理由吧，松平，你知道的，我不能没有你，我求求你，不要这样对我。子怡，我想的很清楚了，我们的关系就保持在工作方面上吧。松平，松平，哎呀，怎么了？没事吧？
可是，自从安秀妍出现以后，一切都变了。他有什么好，我真的很想知道。就算他千好万好，可他对你不忠诚。而我却可以对天发誓，我方子怡从来没有做过对不起你的事情。我那样做，是因为我太爱你了。你不该这样对我，你这样对我不公平。室里面有药，帮你擦一下，好吧？来，慢一点，我扶着你。走吧。秀妍呐、啊，嘉年华夜总会可是咱们的老客户了，你呀、啊，快去快回，千万别送晚了，凉了可就不好了啊。放心吧。我听过那个夜总会的名字，好像有很多啊，过气的明星都在那里唱歌的。别胡说八道，尤其是在人家面前，可千万不能提什么过气呀、过时之类的词。哎，知道知道。你知道那帮歌星虽然过气了，但是他们个个普大的不得了呢。记住了，记住了。这花生奶呀是李丽要的，每一次李丽唱歌前必须喝花生奶。要不然那嗓子不舒服。你看现在都是玻璃瓶的，千万要小心啊，别摔碎了。李丽，她是我当年的偶像啊，她也在嘉年华唱歌。哎，经理，我可不可以找她要签名？签名可以，就是讲话千万要小心，千万别提什么当年之类的词，人家心里啊会不舒服的。好，我记住了，我去见偶像去了。好，再见，快去啊。姐，这是你要的花生奶啊！啊、哦，谢谢啊。丽丽姐，你知道吗？你真的是我的偶像哎！你以前出的所有的专辑我都有收集哎。嗯，是吗？谢谢你了。<笑>偶像啊，当明星真的跟普通人不一样哈。上台唱歌之前。要喝奶的，可以保护嗓子是吗？是啊，我以前唱歌之前我是喝白开水的，不过喝多了我又会打嗝哎。你以前也唱过歌啊？你在哪儿唱过？我在江北。哟，原来是同行啊！哎呀，说什么同行啊？我只是赚钱糊口啦。我们现在也一样啊。那你一般唱谁的歌呀？怎么会是原创吧？啊，我我我以前唱的大部分都是老歌。嗯，邓丽君的歌我是很喜欢的。邓丽君的歌，嗯，真的是好久没有听过了。那你唱一首给我们听听好不好？哎、对呀、啊，给我们唱一首吧。对呀、啊，快唱,、啊唱,啊唱,啊唱,啊唱啊！唱一首吧，快唱吧。唱吧。嘿嘿嘿，小姐，唱给你听好了。哎、偶像，偶像，要不我介绍你认识他、哎？他是我的好朋友江浩然，他是在这里看车的。哦、你以后要停车的话，就找他。啊、哎，我看，我看。呃，不会刮花。嗯，呃、嗯，秀妍。哦、oh, oh, ， oh, 秀爷，嗯、呃，我们待会儿就要上场了，你唱一首歌给我们听听好不好？来，大家鼓鼓掌。对对,对，来唱一个吧。是啊，唱一个，唱一个。是啊，唱一首吧。唱一个吧。嗯，你你要唱歌啊？就既然偶像叫我唱，那我就唱给偶像听啦。呃，我给你打节奏。呃，嗯，借个麦克风给我。哦、来来。<笑>轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。哎
。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看。月亮代表我的心。不错不错，没有半错的情况下，真的可以啊，真的可以啊！夸你的，夸你的。来，秀妍，来。哎，什么时候我想？你以前正规学过吧？呃，有学过，不过又好像没学过。呃，上了十几堂课吧。啊，你的嗓音真的是不错呀、啊。哦，在我的评价。哎，偶像，其实我这一次来是想要你的签名的，你可以帮我签个名吗？哎，这里，与我的比吧，我这个不褪色。哎呀，一样的。你干嘛？你不要打扰人家。偶像，签两个。那那那那，人家都要上台了，你给我签一个嘛！哎，签两个，哎，签两个。你运气好啊！我现在发现我越来越不了解你了。你一会儿对我很好，一会儿对我很温柔，一会儿又好像一点都不关心我，眼里根本就没有我。到底是怎么了？子怡，我问你一个问题，我希望你可以老实回答我。你是真的，真的那么喜欢我吗？当然了。如果我秦松平没有现在的身份、金钱和地位，比如说我只是一个。清洁工或者是无业游民，你还会喜欢我吗？当然啊，我一样会喜欢。子怡，我破产了。